மெட்டஸ்ப்ளாய்ட் ஒரு சீரீஸ் ஸோ இந்த மெட்டஸ்ப்ளாய்ட் சீரீஸில் நம்ம முதல் வீடியோ வந்து மெட்டஸ்ப்ளாய்ட் பேசிக்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எதுக்கு மெட்டஸ்ப்ளாய்ட் பேசிக்ஸ்ன்னு கேட்டிங்கன்னா யூடியூப்லேயே நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது மெட்டஸ்ப்ளாய்ட் பற்றி மெட்டஸ்ப்ளாய்ட் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனை ஹேக் பண்ணுறது அப்புறம் மெட்டஸ்ப்ளாய்ட் வச்சு நம்ம எப்படி ஒரு சிஸ்டமை ஹேக் பண்ணுறது சர்வர்ஸை ஹேக் பண்ணுறது அப்படின்னா சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ அந்த ஆட் பண்ணுற டைமில் வந்து நிறைய வீடியோஸில் வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ் ஃபேலோட்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அது வந்து நிறைய பேருக்கு புரிஞ்சுருக்காது எதுக்காக அந்த எக்ஸ்ப்ளாய்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க எதுக்காக அந்த பேலோட்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுருக்காது ஸோ நம்ம இந்த இந்த பேசிக் சீரீஸில் வந்து நம்ம மெட்டஸ்ப்ளாய்ட்டை பற்றி நம்ம நிறைய பேசிக்ஸ் கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டோன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எதுக்காக எக்ஸ்ப்ளாய்ட்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க எந்த இடத்துல பேலோட்ஸ் என்ன மாதிரி பேலோட்ஸ் எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணும் என்ன மாதிரி எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ் எந்த இடத்துல எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ ஸோ நம்ம இன்றைக்கி நம்மளோட மெட்டஸ்ப்ளாய்ட் பேசிக்ஸ்க்குள்ள நம்ம போகலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து மெட்டஸ்ப்ளாய்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து என்ன லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரூபின்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே முதல்ல நம்ம மெட்டஸ்ப்ளாய்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கோட ஆர்கிடெக்சரை பார்ப்போம் ஸோ ஆர்கிடெக்சர் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் ஆக்சுவலாக மெட்டஸ்ப்ளாய்ட்டோட ஆர்கிடெக்சர் ஸோ ஸோ இந்த மெட்டஸ்ப்ளாய்ட் ஆர்கிடெக்சரில் பார்த்திங்கன்னா கோர் பேஸ் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அப்புறம் ரெக்ஸ் அதுக்கப்புறம் பெனட்ரேஷன் டெஸ்டிங் மாடியூல்ஸ் இதெல்லாம் நிறைய இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணுன்னா வந்து ஆக்சுவலாக இது வந்து எந்த டைமில் நீங்கள் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்களே சொந்தமாக எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ்லாம் டெவலப் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த டைமில் உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஆர்கிடெக்சரை நீங்கள் கிளியராக புரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் உங்களால் ஒரு எக்ஸ்ப்ளாய்ட் வந்து மெட்டஸ்ப்ளாய்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களால் ஒரு எக்ஸ்ப்ளாய்ட் எழுத முடியும் ஓகே ஸோ ஸோ மெட்டஸ்ப்ளாய்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வி ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர்ஸ் இன் மெட்டஸ்ப்ளாய்ட் என்னென்ன மாதிரி ஃப்ளேவர்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா கமாண்ட் லைன் பேஸ்ட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஜியூஐ பேஸ்ட் அதுக்கப்புறம் வெப் பேஸில் இருக்குது நம்மளுக்கு மூணு ஃப்ளேவர்ஸில் இருக்குது மெட்டஸ்ப்ளாய்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஸோ நம்ம இந்த சீரீஸில் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம வந்து கமாண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் சில வீடியோஸில் வந்து நம்ம ஜியூஐ யூஸ் பண்ணலாம் ஜியூஐ வந்து என்ன என்ன நேமில் இருக்குன்னா ஆர்மிட்டாஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நேம் இருக்குது ஸோ அந்த நேமில் தான் ஜியூஐ இருக்கும் அண்ட் வெப் பேஸ்ட் வந்து எப்போ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மெட்டஸ்ப்ளாட் ஃப்ரேம் ஒர்க் ப்ரோ வெர்ஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து வெப் பேஸில் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த சீரீஸில் நம்ம ஃப்ரீ வெர்ஷன் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ எல்லாமே கமாண்ட் லைன் வெர்ஷன் தான் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மெட்டஸ்ப்ளாய்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் பற்றி நம்ம பார்ப்போம் விச் இஸ் கமாண்ட் லைன் வெர்ஷன் ஸோ இந்த மெட்டஸ்ப்ளாய்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கு வந்து தனியாக ஒரு டேட்டா பேஸ் வச்சுருக்காங்க அதுதான் போஸ்ட் ஜிஆர்இஎஸ்கியூஎல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேட்டா பேஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மெட்டஸ்ப்ளாய்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல அந்த டேட்டா பேஸை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு மெட்டஸ்ப்ளாய்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாத எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஒர்க் ஆகும் ஸோ ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து அந்த டேட்டா பேஸை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ டேட்டா பேஸ்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுற கமேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சர்வேஸ் போஸ் ஜிஆர்இ ஸ்குவல் ஸ்டார்ட் ஸோ இது வந்து பேக்ரவுண்டில் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஒன்ஸ் எனக்கு ப்ராம்ட் வந்துருச்சுன்னா இது ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த ஸ்டா இது ஸ்டார்ட் ஆச்சா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னா ஸ்டே டஸ் ஓகே இது வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கிறதுக்காக நீங்கள் சர்வீஸ் போஸ்ட் த்ரீஸ் ஈக்குவல் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இது டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு வந்து ஆக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு விச் மீன்ஸ் என்னோடய டேட்டா பேஸை வந்து ஸ்டார்ட் அண்ட் ரன் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ நான் இதை கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து நான் கேன்சல் பண்ணுறேன் ஓகே ஓகே ஒன்ஸ் என்னோடய டேட்டா பேஸ் வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இப்போ நான் மெட்டஸ் ஃப்ளாட் ஃப்ரேம் ஒர்க் கன்சோல் எடிஷன் நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் விச் மீன்ஸ் விச் இஸ் கமாண்ட் லைன் எடிஷன் ஸோ
நம்மளோட மெட்டஸ்பிளாட் ஃப்ரேம் ஒர்க் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை செக் பண்ணுறதுக்கு கமேண்ட் வந்து டிபி அண்டர் ஸ்கோர் ஸ்டேட்டஸ் ஸோ இது நான் கொடுத்ததுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து போஸ் த்ரீ சீக்வல் கனெக்டட் டு எம்எஸ்எஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு காட்டும் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் டேட்டாபேஸை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக எம்எஸ்எஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்து நிறைய எரர் காட்டும் ஓகே ஸோ ஓகே நீங்கள் இந்த டேட்டாபேஸும் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க எம்எஸ்எஃப் கான்சோலும் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஆனால் உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து சில இன்னொரு எரர் காட்டும் என்னென்னா போஸ் த்ரீ சீக்வல் நாட் கனெக்டட் டு எம்எஸ்எஃப் அது போல் ஏதோ ஒரு எரர் காட்டும் விச் மீன்ஸ் இந்த டேட்டாபேஸ் வந்து மெட்டஸ்பிளாட் கூட கனெக்ட் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில மெட்டஸ்பிளாட் ஃப்ரேம் ஒர்க் சிஸ்டம் சில சிஸ்டம்ஸில் காட்டும் ஸோ அதை வந்து எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி ஸோ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணியிருக்க மெட்டஸ்பிளாட் ஃப்ரேம் ஒர்க் இந்த கான்சோலை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க எக்ஸிட்னு கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளோஸ் ஆகிடும் ஓகே ஒன்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களோட டாக் இருக்கும் இங்கே கீழே ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு ஐக்கான் இருக்கும் எம் அப்படின்னு போட்டுட்டு மெட்டஸ்பிளாட் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நீங்கள் அதை ஜஸ்ட் அந்த ஐக்கானை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணி அதுவே நியூ டேட்டாபேஸ் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் சேம் ப்ரொசீஜரை நீங்கள் திருப்பியும் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எம்எஸ்எஃப் போஸ் க்ரீ சீக்வல் வந்து உங்கள் எம்எஸ்எஃப்போட கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு காட்டும் ஓகே ஸோ நான் எம்எஸ்எஃப் கான்சோல்குள்ளே நான் போயிடுறேன் ஸோ இந்த போஸ்ட் க்ரீ சீக்வல் நீங்கள் ஒவ்வொரு டைமும் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஒரு வாட்டி ஒரு வாட்டி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டாலே போதும் ஐ மீன் எப்போல்லாம் நீங்கள் சிஸ்டம் ஆன் பண்ணுறீங்களோ அப்போல்லாம் நீங்கள் மெட்டஸ்பிளாட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னா அந்த டைம்லேயே நீங்கள் போஸ்ட் க்ரீ சீக்வல் அந்த டேட்டாபேஸை ஸ்டார்ட் பண்ணால் போதும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மெட்டஸ்பிளாட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை க்ளோஸ் பண்ணி திருப்பியும் நீங்கள் எம்எஸ்எஃப் கான்சோல் கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டிபி அண்டர் ஸ்கோர் ஸ்டேட்டஸ்னு கொடுத்தீங்கன்னா கூட அங்கே கனெக்டடில் தான் இருக்கும் விச் மீன்ஸ் உங்களோட டேட்டாபேஸ் வந்து பேக் ஹண்டில் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ ஸோ இப்போ நம்ம நம்ம மெட்டஸ்பாட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கோட இன்டர்ஃபேஸை நம்ம பார்ப்போம் ஓகே ஸோ ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராம்ட் வந்துடும் எம்எஸ்எஃப் ப்ராம்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த இடத்துல நான் வந்து ஹெல்ப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்ததுக்கப்புறம் எனக்கு மெட்டஸ்பாட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கோட பேசிக் கமாண்ட்ஸ் எனக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த கமாண்ட்ஸ் வந்து நம்மளோட டூ நம்மளோட சீரீஸில் நம்ம நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் கொஞ்சம் பேசிக் கமாண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஓகே ஸோ ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் பேனர்ன்ற கமாண்ட் கொடுத்தேன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி பேனர்ஸ் சேஞ்ச் ஆகி வரும் ஸோ நம்மளுக்கு பேனர்லாம் அந்தளவுக்கு முக்கியம் இல்லை ஸோ இதில் நம்ம மெயினாக என்ன பார்க்க போகிறதுனா நம்ம இந்த இது தான் நம்ம ஃபுல்லாக மெயினாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ மெட்டஸ்பிளாயிட்டில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மாடியூல்ஸ் இருக்குது ஸோ இது இது தான் ஆக்சுவலாக மாடியூல்ஸ் ஸோ இதில் வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஆக்ஸிலரி ஃபோர்ஸ் என்கோடர்ஸ் பேலோர்ஸ் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மாடியூல்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போது நாலு பக்கமும் மூணு பக்கம் செவர் கட்டிட்டு ஒரே ஒரு பக்கம் மட்டும் கிளாஸ் டோரில் வச்சுருக்காங்க ஓகே ஸோ நான் அந்த கிளாஸ் மேலே நான் கழுத்துக்கு போட்டால் எனக்கு அந்த பர்டிகுலர் கிளாஸ் உடஞ்சிரும் ஸோ அந்த கிளாஸ் தான் வந்து ஆக்சுவலாக வேர்னபிலிட்டி ஒரு சிஸ்டமோட வேர்னபிலிட்டி ஸோ சிஸ்டமில் என்ன எந்த இடத்துல செக்யூரிட்டி பேட்ச் போட்டாலோ ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து வேர்னபிலிட்டி இருக்கும் அது வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு கிளாஸ் ஸோ நான் அதில் வந்து கிளாஸ் மேலே ஒரு கழுத்துக்கு போட்டால் டக்குன்னு கிளாஸ் உடஞ்சிடும் அந்த கல் தான் வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் ஓகே ஸோ நான் அந்த வேர்னபிலிட்டிக்கு அகேன்ஸ்ட்டாக நான் ஒரு எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டை சென்ட் பண்ணேன்னா அந்த கிளாஸ் அப்படியே உடஞ்சிடும் உடஞ்சி எனக்கு உள்ளே போயிட்டு எனக்கு அந்த கமாண்ட்ஸ்லாம் எனக்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எனக்கு அந்த பர்டிகுலர் சிஸ்டமோட ஆக்சஸை கொண்டு வந்து கொடுக்கும் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஆக்சிலரிஸில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபுல்லாக ஸ்கேனர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கான மாடியூல்ஸ் அதுக்கப்புறம் டிக்ஷனரி பேஸ் அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ஸிங் இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் கண்டிப்பாக பார்ப்போம்
சிஸ்டம்ல வந்து நான் சில எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ் நான் சென்ட் பண்ணுறேன் எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ்லாம் இன்ஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு அந்த சிஸ்டமோட ஆக்சஸ் எனக்கு வரணும்னா ஸோ அந்த இடத்துல நான் பேலோட் ஸ்பெசிஃபை பண்ணால் தான் அந்த சிஸ்டமோட ஆக்சஸை எனக்கு ரிவர்ஸ் கனெக்ஷன் மூலிமா எனக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்கும் ஸோ அதுக்கு நம்ம பேலோட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம இந்த சீரீஸில் ரொம்ப அதிகமாக எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ் பேலோட்ஸ் பற்றிலாம் உங்களுக்கு நான் அதிகமாக நான் சொல்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ எந்தெந்த டைமில் எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ் எந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் எந்தெந்த டைமில் என்ன மாதிரி பேலோட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்கோடர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 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 வைரஸை நான் கிரியேட் பண்ணுறேன்னா அந்த வைரஸ் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக வேலை செய்யணும்னா அந்த இடத்துல நான் என்கோடர்ஸ் கொஞ்சம் சில என்கோடர்ஸ் நான் இன்ஜெக்ட் பண்ணேன்னா அந்த பர்டிகுலர் பேலோட் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக வேலை செய்யும் ஸோ அதுக்காக என்கோடர்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ நான் எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஸோ எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் மொத்தம் தௌசண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டி எயிட் எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ் இருக்குது நமக்கு மொத்தம் ஸோ அந்த எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ் எல்லாமே நான் என்னென்ன எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணுன்னா நான் வந்து கமேண்ட் வந்து ஷோ எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணி நான் என்டர்னு கொடுத்தேன்னா எனக்கு உள்ளே இருக்க அந்த தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி எயிட் எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் ஓகே இது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கோம் So be patient. Okay. So once I load on the cover, it will be exploits. These are the exploits. And if you look at this, it will be exploits. It will be full of exploits. Uh, for example, நான் இந்த எக்ஸ்ப்ளாய்ட் எடுக்கிறேன் ஸோ இதில் லாஸ்ட்டில் இந்த ஸ்லாஷ்க்கு முன்னாடி இருக்குல்ல ஸோ இது தான் எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் நத்திங் பட் அஸ் ஃபோல்டர்ஸ் இதெல்லாமே ஃபோல்டர்ஸ் ஸோ இதை நான் எதுக்கு ஃபோல்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ் நான் உனக்கு காட்டுறேன் உங்களுக்கு இப்போது ஸோ இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து எந்த இடத்துல ஸ்டோர் ஆகிருக்குனா இந்த லொக்கேஷனில் தான் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ அதர் லொக்கேஷன் கம்ப்யூட்டர் ஸோ இந்த இடத்துல வார் சாரி வரல யூசர் ஷேர் ஸோ இந்த இடத்துல மெட்டஸ்ப்ளாய்ட் அப்படின்னு சொல்லி நான் டைப் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே மெட்டஸ்ப்ளாய்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஸோ இதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா மாடியூல்ஸ் ஸோ மாடியூல்ஸ்க்குள்ளே எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ்ன்னு இருக்குது ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ளாய்ட் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆக்சுவலி விண்டோஸ் ஸ்லாஷ் எஸ்எம்பி ஸ்லாஷ் சிஎஸ்எஸ் ஸோ இங்கே விண்டோஸ்ன்னு இருக்குது விண்டோஸ்க்குள்ளே எஸ்எம்பி எஸ்எம்பிக்குள்ளே சிஎஸ்எஸ் இதோ இருக்கு ஸோ இது தான் ஆக்சுவலாக எக்ஸ்ப்ளாய்ட் சிஎஸ்எக்ஸ் டாட் ஆர்பின்றது தான் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் மற்றது எல்லாமே வந்து ஃபோல்டர்ஸ் எஸ்எம்பி விண்டோஸ் மற்ற எல்லாமே ஃபோல்டர்ஸ் ஓகே ஸோ இது எல்லாமே மெட்டஸ்ப்ளாய்ட் நம்ம ஃப்ரேம் ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே எல்லாமே உள்ளேயே இருக்காது எல்லாமே இந்த ஃபோல்டர்ஸ்க்குள்ளே தான் இருக்கும் நம்ம எப்போல்லாம் ஒரு பர்டிகுலர் எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டை கால் பண்ணுறோமோ அப்போ தான் மெட்டஸ்ப்ளாய்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் இம்போர்ட் ஆகும் ஸோ எல்லாமே எந்த இடத்துலேருந்து இம்போர்ட் ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த லொக்கேஷன்லேருந்து தான் மாடியூல்ன்ற லொக்கேஷனுக்குள்ளேருந்து தான் இம்போர்ட் ஆகும் எல்லாமே மெட்டஸ்ப்ளாய்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் ஸோ ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெட்டஸ்ப்ளா எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ இப்போ நான் எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ் காட்டினல ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் பேலோட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்க்கணுன்னா ஷோ பேலோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கலாம் ஸோ ஸோ பேலோட்ஸ் இதெல்லாமே பேலோட்ஸ் இது எல்லாமே எதுக்குனா வந்து ஒரு பர்டிகுலர் மிஷின்லேருந்து நான் ரிவர்ஸ் கனெக்ஷன் எடுத்து அந்த மிஷினை ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா நான் இந்த பேலோட்ஸ்லாம் அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணால் தான் என்னால் அந்த ரிவர்ஸ் கனெக்ஷன் வரும் எனக்கு ஸோ இங்கே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பேலோட்ஸ் இருக்குது ரிவர்ஸ் கனெக்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேலோட் இருக்குது யூசிங் டிசிபி ப்ரோட்டோக்கால் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஹெச்டிடிபிஎஸ் இருக்குது ஹெச்டிடிபி இருக்குது அப்புறம் பைண்ட் ஷெல் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பேலோட் மெட்டஸ்ப்ளாய் ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்குது அண்ட் ஸோ இதே போல் நீங்கள் என்கோடர்ஸ் பார்க்கணுன்னா ஷோ என்கோடர்ஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கனா உங்களுக்கு எல்லா என்கோடர்ஸும் காட்டும் அதே போல் ஆக்சிலரி ஸ்கேனர்ஸ் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிலரி ஸ்கேனர்ஸ் உங்களுக்கு
எக்ஸ்ப்ளாய்ட் டேட்டா பேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேட்டா பேஸ் இருக்குது ஸோ இதுதான் ஆக்சுவலாக அந்த யூஆர்எல் ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் டேட்டா பேஸ்னு கூகுளில் சர்ச் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளாய்ட் டிபி அண்டர் ஸ்கோர் சாரி எக்ஸ்ப்ளாய்ட் அண்டர் ஸ்கோர் டிபி டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் யூஆர்எல் இருக்கும் ஸோ அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா நீங்கள் இந்த பர்டிகுலர் டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த இடத்துல இருந்தால் நம்மளுக்கு எல்லா எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸும் நம்மளோட மெட்டர் ஸ்ப்ளாய்ட்டு கிடைக்குது ஸோ இதில் என்ன என்ன எந்த எக்ஸ்ப்ளாய்ட்லாம் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கோ அந்த எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டை வந்து மெட்டர் ஸ்ப்ளாய்ட் சூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு அப்டேட் மூலிமா சென்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்டேட் மூலிமா அவங்க சென்ட் பண்ணலை ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ளாய்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னா அதை நீங்கள் மேனுவலாக கூட நீங்கள் உங்களோட சிஸ்டம்குள்ளே இம்போர்ட் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் மூலிமா நம்ம இம்போர்ட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இங்கே ஒரு ரிமோட் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் இருக்குது ஸோ இங்கே நான் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டுக்குள்ளே நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஃபார் விண்டோஸ் அண்ட் டைப் பார்த்தீங்கன்னா ரிமோட் ஸோ நான் எக்ஸ்ப்ளாய்ட்குள்ளே போயிட்டு விண்டோஸ் இங்கே ரிமோட் அப்படின்னு இருக்கா ஓகே ரிமோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இல்லை ஸோ நான் ஆல்ரெடி பண்ணியிருந்தேன் ஓகே நோ இஷ்யூஸ் ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நான் இங்கே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோல்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ நானே ஒரு புது ஃபோல்டர்ஸ் நான் க்ரியேட் பண்ணி ஸோ அதுக்குள்ளே நான் எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டை நான் போட்டு நான் மெட்டஸ்ப்ளாய்ட் கூட இன்டிகிரேட் பண்ணுற மாதிரி நான் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஒரு ஒரு எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டை நான் சூஸ் பண்ணுறேன் என்ன எக்ஸ்ப்ளாய்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் ஓகே நான் இது சூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ளாய்ட் முடிய எல்லா எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டுக்கும் ஒரே மெத்தட் தான் இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு டவுன்லோட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆப்ஷனை நான் க்ளிக் பண்ணேன்னா எனக்கு அந்த ஃபைல் டவுன்லோட் ஆகும் ஸோ ஸோ இதை நான் கட் பண்ணி என்னோடய டெஸ்க்டாப்பில் நான் சேவ் பண்ணுறேன் ஓகே ஓகே ஸோ எங்கே இருக்குது நான் ஒரு ரூபி ஃபைல் நான் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ ஸோ இது வந்து நான் என்னோடய மெட்டஸ்ப்ளாட் ஃப்ரேம் ஒர்க்குள்ளே நான் எம்பர்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து வி ஹாவ் டு டேக் அ கீவேர்ட் ஓகே ஸோ நான் இதை ஜஸ்ட் ஒரு கீவேர்டாக நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ அது வேண்டாம் ஸோ இதை எடுத்துக்கிறேன் யூஸ் நேம் ஸ்டாக் ஃபோ ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை நான் கீவேர்டாக எடுத்துகிட்டு ஏன்னா நான் அந்த பர்டிகுலர் ஃபைலுக்கு வந்து நான் வந்து நேம் கொடுக்கணும் ஏன்னா இந்த ஃபைல் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக நம்பர்ஸில் இருக்குது ஸோ நான் சர்ச் பண்ணும்போது எனக்கு ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு நேமில் நான் எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிற மாதிரி நான் சர்ச் பண்ணணும் ஸோ அதனால் நான் அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துருவேன் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல நான் அதை பேஸ்ட் பண்ணுறேன் காப்பி பண்ணது ஸோ இப்போ நம்ம காப்பி பண்ணதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி நான் அப்படி நான் எடுத்துகிட்டு போய் அந்த லொக்கேஷனில் பேஸ்ட் பண்ணேன்னா இது ஒர்க் ஆகாது ஸோ இது ஒர்க் ஆகணும்னா ஸோ தே ஷுட் நாட் பி எனி கேப்ஸ் எனி ஸ்பேஸ் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது ஓகே ஸோ இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் நான் வந்து அண்டர் ஸ்கோர் அந்த இடத்துல கொடுக்குறேன் ஓகே நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணுற எந்த மாடியூல் சாரி நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணுற எந்த எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டுனாலும் நீங்கள் இதே மெத்தடில் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ நான் இதை ரீநேம் கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்னோடய விண்டோஸ்ன்ற ஃபோல்டருக்குள்ளேயே நான் வந்து வேறு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் ஸோ இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே ஐல் இம்போர்ட் இட் ஸோ இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே நான் இதை போடுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ்க்குள்ளே ப்ராக்ஸின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது ஸோ ப்ராக் ப்ராக்ஸின்ற ஃபோல்டருக்குள்ளே தான் நான் இந்த எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டை நான் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் வந்து இப்போது எனக்கு இங்கே வராது இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா எங்கே அது ஷோ எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ எனக்கு எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சுல ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல போயிட்டு நான் அந்த எக்ஸ்ப்ளாய்ட் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு தேர்ந்தேன் எனக்கு கிடைக்காது ஓகே அந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 
அந்த தி ப்ராக்ஸி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறத நான் ஸோ சர்ச் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி தி ப்ராக்ஸி அப்படின்னு சொல்லி நான் சர்ச் பண்ணுறேன் ஓகே இது வந்து என்னோடய ப்ரீவியஸ் மாடியூல் பட் ஆனால் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம இந்த எக்ஸ்பாய்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணலை ஆக்சுவலாக நம்ம வேறு ஒரு எக்ஸ்பாய்ட் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அது வந்து யூஸ் அ நேம் அண்ட் ஸ்டேப் ஃபார் ஒரு ஃப்ளோ பட் திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பாய்ட் ஸோ இந்த எக்ஸ்பாய்ட் எனக்கு இந்த ப்ராக்ஸின்ற நேமில் வந்து வரணும்னா ஸோ நான் என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் மெட்டஸ்பாய்டில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரீலோட் ஆல் என்ன பண்ணணுன்னா எல்லா மாடியூல்ஸும் ஒரு வாட்டி ரீலோட் பண்ணோம் ஸோ நான் ரீலோட் ஆல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த இடத்துல நான் சர்ச் ப்ராக்ஸி சொல்லி கொடுத்தனா எனக்கு அந்த பர்டிகுலர் இது வந்து இம்போர்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போ என்னால் இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் என்னால் யூஸ் பண்ண முடியும் இது பார்த்திங்கன்னா சேம் எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ன்ற ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே விண்டோஸ் விண்டோஸ்குள்ளே இருக்குது தி ப்ராக்ஸின்ற ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே தான் இந்த யூஸ் நேம் ஸ்டாக் பஃபர் ஒரு ப்ராசஸ் இங்கே தான் இருக்குது ஸோ இந்த மெத்தட் மூலிமா நம்ம மேனுவலாக ஒரு எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டாக நம்மளோட மெட்டர் ஸ்ப்ளாய்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் இம்போர்ட் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ இந்த எக்ஸ்ப்ளாய்ட் வந்து ஆக்சுவலாக ஒர்க்கிங் ஸோ இதை நான் காப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டை நான் யூஸ் பண்ணேன்னா சாரி இட் வில் ஒர்க் ஓகே எனக்கு இந்த எக்ஸ்ப்ளாய்ட் வந்து ஒர்க் ஆகுது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நான் மேனுவல் மெத்தட் மூலிமா நான் ஒரு ஒரு எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டை நான் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு தேவைன்ற மாதிரி ஓகே ஸோ ஸோ இப்போது இதில் வந்து வி ஹேவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டி எயிட் எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இதில் இந்த இப்போ ஏதாவது நான் ஒரு பர்டிகுலர் சிஸ்டம் நான் ஹேக் பண்ண போகிறேன்னா அதில் ஒரு வேர்னபிலிட்டி நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அந்த வேர்னபி அந்த பர்டிகுலர் வேர்னபிலிட்டிக்கு நான் இதில் எக்ஸ்பாய்ட்ஸ் தேடணும்னா நான் ஒரு ஒரு எக்ஸ்பாய்ட்டாக தே எல்லா ஒரு ஒரு எக்ஸ்பாய்ட்டாக நான் ரெஃபர் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை நான் வந்து ஃபில்டர் பண்ணலாம் யூஸிங் எ சர்ச் ஆப்ஷன் சர்ச் வச்சு நான் எனக்கு எனக்கு பர்டிகுலர் எக்ஸ் வேர்னபிலிட்டியோட கீவேர்டு எனக்கு எதுனா தெரிஞ்சிச்சுன்னா நான் அந்த கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி நான் எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டை நான் தேடிக்கலாம் ஈஸியாக ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு வேர்னபிலிட்டி நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் எக்ஸாம்பிள் எஸ்எஸ்ஹெச் வேர்னபிலிட்டி நான் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்னா ஸோ நான் சர்ச் எஸ்எஸ்ஹெச் அப்படின்னு சொல்லி நான் டைப் பண்ணேன்னா எனக்கு எல்லா எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து எஸ்எஸ்ஹெச்சோட எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ் எனக்கு எல்லாமே காட்டும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நான் ஃபில்டர் பண்ணி நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இந்த நேம் மட்டும் தெரிஞ்சிருக்கு ஓகே ஸோ ஆனால் அது எந்த ஃபோல்டராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரியலனா எனக்கு வந்து நான் சேம் சர்ச் கொடுத்த அந்த நேம் நான் கொடுத்தேன்னா எனக்கு கரெக்டாக அந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் எனக்கு எடுத்துனு காமிக்கும் ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ளாய்ட் எடுத்து நான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் வந்து ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஓகே நம்ம ஜஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி எக்ஸ்ப்ளாய்ட் எடுத்து நம்ம ஜஸ்ட் யூஸ் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆரம்பிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்போம் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கணுன்னா அதை நான் காப்பி பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் இன்ஃபோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு நான் அதை பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு அந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டோட இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு எல்லாமே காட்டுங்க ஓகே ஸோ அந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்ப்ளாய்ட்குள்ள என்ன மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் ஸோ அந்த எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டோட எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து எனக்கு இந்த இன்ஃபோன்ற கமெண்ட் மூலிமா நான் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஸோ இன்னும் நீங்கள் அதிகமாக அந்த ப எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டோட இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா யூஸிங் ஓப்பன் சோர்ஸ் கூட நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஜஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டை நீங்கள் ஃபுல்லாக காப்பி பண்ணிவிட்டு ஓகே ஜஸ்ட் உங்கள் கூகுளில் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஓகே ஸோ உங்கள் கூகுளை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் காப்பி பண்ண எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டை நீங்கள் இந்த இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ அதோட நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் அந்த ஒரு எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டோடைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ நீங்கள்
ஸோ இவங்களோட வெப்சைட்லேயும் நல்ல நல்ல இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் அஃபென்சிவ் செக்யூரிட்டிக்குள்ளே நீங்கள் சைட்குள்ளே போனால் கூட உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஒவ்வொரு இதுவும் என்னென்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஓப்பன் சோர்ஸ் யூஸ் பண்ணி கூட யூ கேன் கேதர் சம் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் அ பர்டிகுலர் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் ஓகே இப்போ நான் இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் இந்த எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டை வந்து என்னோடய மெட்டர் ஸ்லாய் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் நான் இம்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு இப்போ நான் இங்கே இம்போர்ட் பண்ணலை என்ன யூஸ் பண்ணேன்னா ஜஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் கேதர் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டோட ஸோ நான் என்ன யூஸ் பண்ணலை இந்த எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டை நான் இந்த எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டை யூஸ் பண்ணணும்னா யூஸ் அப்படின்ற ஒரு கமேண்ட் நம்ம இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணோம் யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து அந்த எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டோட நேமை நம்ம இங்கே ஸ்பேஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஸ்பேஸ் பண்ணிவிட்டு ஒன்ஸ் நீங்கள் இன்டர் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்ப்ளாய்ட் வந்து மெட்டர் ஸ்ப்ளாய்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க்குள்ள இம்போர்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ நான் அந்த ஃபோல்டர் காமிச்சல்ல ஸோ அந்த ஃபோல்டர்லேருந்து அந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் இந்த இடத்துல இம்போர்ட் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துலையும் நீங்கள் சேம் இன்ஃபோ கொடுத்தீங்கன்னா யூ கேன் சி ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன் சேம் இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டுக்கு என்னென்ன மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இங்கே செக் பண்ணலாம் இந்த இந்த ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் அதிகமான டைமில் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பீங்க மெட்டர் ஸ்லைட்டில் ஓகே ஷோ ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல தீஸ் ஆர் தி ஆப்ஷன்ஸ் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் வெப்சைட் இந்த சாரி இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டோட ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஓகே ஸோ இது வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது ஆப்ஷன்ஸ் இன்னும் இதோட அட்வான்ஸ்டு ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் தான் ஷோ அட்வான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து மாடியூலோட அட்வான்ஸ்டு ஆப்ஷன்ஸ் ஓகே ஸோ இதெல்லாமே மாடியூலோட அட்வான்ஸ்டு ஆப்ஷன்ஸ் ஷோ ஆப்ஷன்ஸ்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நார்மல் ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு காட்டும் மாடியூல் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸ்குள்ளே போனீங்கன்னா நேம் அப்படின்னு இருக்கும் அப்புறம் கரண்ட் செட்டிங்ஸ் அப்புறம் ரெக்கொயர்ட் அப்புறம் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ நேம் வந்து இந்த பர்டிகுலர் எஸ்ஆர்பி ஹோஸ்ட்னா சர்வரோட ஹோஸ்ட் ஸோ இட் வில் பி த லோக்கல் மிஷினோட ஐபி அட்ரெஸ் நம்ம இந்த இடத்துல செட் பண்ணணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் போர்ட் எஸ்எஸ்எல் சர்ட் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ கரண்ட் செட்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த எஸ்ஆர்பி ஹோஸ்ட் வந்து எதுவுமே செட் பண்ண எல்லாமே ஜீரோ ஜீரோ செட் இருக்குது எஸ்ஆர்பி போர்ட் வந்து டிஃபால்ட்டாக டுவெண்ட்டி டூ செட் பண்ணிக்காங்க எதுக்கு டுவெண்ட்டி டூ டிஃபால்ட்டாக செட் பண்ணிக்காங்கன்னா எஸ்எஸ்எல் வந்து டுவெண்ட்டி டூ என்ற போர்ட் நம்பரில் யூஸ் பண்ணுறதுனால டுவெண்ட்டி டூனு செட் பண்ணிட்டாங்க ஓகே ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ரெக்கொயர்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ ரெக்கொயர்டு வந்து கண்டிப்பாக மேண்டட்டரி ஸோ எந்த இடத்துலலாம் வந்து எஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களோ அதெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபில் பண்ணி தான் ஆகணும் ஓகே நோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கன்னா அது உங்களோட ஆப்ஷனல் நீங்கள் ஃபில் பண்ணலாம் ஃபில் பண்ணாதுங்க ஸ்டேட்டாக கூட நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த எஸ்ஆர்வி ஹோஸ்ட் வந்து இப்போ இங்கே எல்லாமே ஜீரோ ஜீரோன்னு இருக்குது ஸோ இதை நான் இங்கே அடுத்து நான் ஐபி அட்ரஸ் செட் பண்ணணும்னா என்ன யூஸ் பண்ண போகிறேன் செட் எஸ்ஆர்வி ஹோஸ்ட் ஓகே எஸ்ஆர்வி ஹோஸ்ட்னு கொடுத்துட்டு என்னோடய ஐபி அட்ரஸை நான் இங்கே கொடுத்தேன்னா ஓகே ஏன்னா நான் இந்த பர்டிகுலர் இதில் வந்து நான் செட் பண்ணணுன்னா செட்டுன்ற ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணால் தான் செட் ஆகும் ஸோ செட் எஸ்ஆர்வி ஹோஸ்ட் இங்கே இங்கே என்ன இங்கே வந்து அப்பர் கேஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சேம் நானும் அப்பர் கேஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் லோவர் கேஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் நான் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறது என்னென்னா நீங்கள் அப்பர் கேஸ் யூஸ் பண்ணாலே நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஒரு டைமில் வந்து அப்பர் கேஸ் கேட்டிருக்க இடத்துல நீங்கள் லோவர் கேஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சில டைம் அந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் ஒர்க் ஆக முடியும் போகலாம் ஸோ அதனால் நீங்கள் அப்பர் கேஸ் யூஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப பெஸ்ட் ஸோ ஒன்ஸ் நான் அந்த அந்த நேம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் என்னோடய வேல்யூ நான் இங்கே செட் பண்ணுறேன் ஒன்ஸ் செட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு இந்த மாதிரி காட்டுது ஸோ இப்போ நான் திருப்பி நான் இங்கே ஷோ ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேனா என்னோடய
ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா பே லோட்ஸ் ஓகே இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸ்ப்ளாய்ட் வந்து இஸ் ஆக்சுவலி யூஸ் ஃபார் சம் எஸ்எஸ்ஹெச்சோட ஒரு வேர்னபிலிட்டிக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த சிஸ்டமை நான் அட்டாக் பண்ணிவிட்டு அந்த சிஸ்டமோட ஆக்சஸ் எனக்கு வேணும் ஓகேவா நான் இந்த எக்ஸ்ப்ளாய்ட் அந்த சிஸ்டமை நோக்கி சென்ட் பண்ணேன்னா அந்த சிஸ்டமோட கண்ணாடியை உடச்சிட்டு அது உள்ளே போயிடும் உள்ளே போயிட்டு என்னோடய கமாண்ட்ஸ்லாம் ஃபுல்லாக இன்ஜெக்ட் பண்ணிடும் ஆனால் இதில் எனக்கு என்ன ஒன்று தேவைன்னா அந்த சிஸ்டமோட ஆக்சஸ் எனக்கு தேவை ஸோ அதனால் ஸோ இந்த இடத்துல நான் பே லோட் செட் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்னென்ன மாதிரி பே லோட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் செக் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஜஸ்ட் பேனர்னு கொடுத்தேன் நான் முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி பே லோட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து நானூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு பே லோட்ஸ் இருக்குது மொத்தம் ஓகே ஆனால் இந்த நானூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு பே லோட்ஸும் இந்த எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸுக்கு ஒர்க் ஆகாது ஓகே இதுக்கு ஒர்க் ஆகிற மாதிரி எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பே லோட்ஸை தான் நம்ம தேடணும் ஸோ அதை எப்படி தேடுறதுன்னா ஷோ பே லோட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஷோ பே லோட்ஸ்ன்னு கொடுத்து நீங்கள் என்ட்ரன் கொடுத்தீங்கன்னா ஓகே ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு சில பே லோட்ஸ் காமிச்சிருக்கு இது எல்லாமே இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸு கம்பேட்டபிளான பே லோட்ஸ் மட்டும்தான் ஓகே பே லோட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பே லோட்ஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு லினக்ஸ்க்கும் பே லோட்ஸ் இருக்குது நான் இந்த பே லோட்ஸ் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் தி பே லோட்ஸ் இங்கே நான் கொடுத்துருக்கேன் ஷோ பே லோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டுக்கு தனியாக பே லோட்ஸ் இருக்குது பிஎஸ்டிக்கு தனியாக பே லோட்ஸ் இருக்குது சிஎம்பி அதுக்கப்புறம் ஜாவா லினக்ஸ் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பே பே லோட்ஸ் இருக்குது ஆனால் நான் இந்த இடத்துல ஷோ பே லோட்ஸ்னு கொடுத்து நான் என்டர்னு கொடுக்கும்போது எனக்கு எதுக்கு அந்த எனக்கு ஆண்ட்ராய்டு எதுவுமே காட்டல பிஎஸ்டி காட்டல லினக்ஸ் காட்டல எல்லாமே விண்டோஸ் பேஸ்டு காட்டுதுன்னா இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸுக்கு என்னெல்லாம் பே லோட்ஸ்லாம் ஒர்க் ஆகுமோ அந்த பே லோட்ஸ் மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணி நெட் எஸ்பர்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு காமிச்சிடும் ஓகே ஸோ இதுலேருந்து நீங்கள் என்ன பே லோட்ஸ் பண்ணாலும் நீங்கள் எடுத்து செட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அப்புறம் இந்த பே லோட்ஸ் இதில் என்ன பே லோட்ஸ் காமிச்சிருக்கோ அந்த பே லோட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் இந்த எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டுக்கு மற்ற பே லோட்ஸ்லாம் ஒர்க் ஆகாது ஓகே ஸோ இதில் வந்து நான் சிம்பிளாக ஒரு பே லோட் நான் எடுக்கிறேன் ஓகே ஜஸ்ட் இதை சிசிபி பே லோட் எடுக்கிறேன் ஸோ இதை நான் காபி பண்ணிவிட்டு இப்போ ஷோ ஆப்ஷன்ஸ்க்குள்ளே போகிறேன் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல நான் பே லோட்ஸ் நான் செட் பண்ணணும் ஸோ பே லோடுன்றது கூட வந்து லோ அப்பர் கேஸில் தான் இருக்கும் ஸோ நான் காப்பி பண்ணுவேன் இங்கே நான் பேஸ்ட் பண்ணுறேன் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு என்டர்னு கொடுத்தது அப்புறம் இப்போ நான் ஷோ ஆப்ஷன்ஸ்னு கொடுத்தேன்னா எனக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் காட்டும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டோட ஆப்ஷன்ஸ் செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா நான் செட் பண்ண பே லோட ஆப்ஷன் ஓகே ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டோட ஆப்ஷன்ஸில் நம்ம எஸ்ஆர்வி ஹோஸ்ட்னால் என்னென்னா சர்வர் ஹோஸ்ட் அதுக்கப்புறம் சில ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆர் ஹோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சிருக்கோம் ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா ரிமோட் ஹோஸ்ட் ரிமோட் ஹோஸ்ட்னால் வந்து நம்ம டார்கெட் சிஸ்டமோட ஐபி அட்ரெஸ் எந்த சிஸ்டமை ஹேக் பண்ணுறோமோ அந்த சிஸ்டமோட ஐபி அட்ரெஸ் தான் வந்து ஆர் ஹோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல் ஹோஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா லிசனர் ஹோஸ்ட் பே லோட்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க லெசன் பண்ணுறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் வந்து லெசனர் ஹோஸ்ட் தான் நம்ம செட் பண்ணணும் யார் லெசன் பண்ணுறா அட்டாக்கர் தான் லெசன் பண்ணுறாரு ஸோ அதனால் நம்மளோட ஐபி அட்ரெஸ் தான் நம்ம செட் பண்ணணும் ஸோ ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல நான் செட் எல் ஹோஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் எந்த கமாண்ட் நீங்கள் செட் பண்ணாலும் யூ கேன் யூஸ் யூ வில் பி யூஸிங் த கமாண்ட் செட்டுன்ற ஆப்ஷன் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க என்ன வேல்யூ நீங்கள் செட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஜீரோ டேஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் அப்புறம் எப்போவுமே டிஃபால்ட்டாக டபுள் ஃபோர் டபுள் ஃபோர்ன்ற எல் போர்ட் எப்போவுமே டபுள் ஃபோர் டபுள் ஃபோர்னு தான் வரும் பட் ஹியர் நான் எல் போர்ட்டை நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் அப்படின்னு நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போது நான் ஷோ ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ எனக்கு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு என்னோடய எல் ஹோஸ்ட் என்னோடய எல் போர்ட் வந்து செட் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் டார்கெட் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு டிஃபால்ட்டாகவே இத
பட் எனக்கு டிஃபால்ட்டாக ஒரே ஒரு டார்கெட் தான் இருக்குது ஸோ அதனால தான் அது செட் ஆகிருக்கு சில இடத்துல பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஐடி ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டார்கெட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஐடி டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு டார்கெட் இருக்கும் டிஃபால்ட்டாக ஒரே ஒரு டார்கெட் செட் பண்ணியிருக்காங்க ஜீரோன்ற டார்கெட் தான் முன்னாடி செட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ நான் கீழே இருக்க ஒன் அதாவது நான் செட் பண்ணணும்னா செட் டார்கெட் கொடுத்துட்டு நான் இந்த நேம் நான் கொடுக்கக்கூடாது ஐடியை தான் நான் மென்ஷன் பண்ணணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே டிஃபால்ட்டாக ஜீரோவில் செட் ஆகிருந்துச்சு இங்கே ஆல்ரெடி ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு ஒரு டார்கெட் நேம் இருந்துச்சுன்னா நான் இங்கே ஜஸ்ட் ஒன் கொடுத்து நான் என்ட்ரு கொடுத்தேன்னா ஒன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக செட் ஆகிருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த மெத்தட் மூலிமா நீங்கள் ஆக்சுவலாக அந்த ஒரு ஒரு எக்ஸ்பாய்ட்டுக்கு என்னென்ன மாதிரி பேலோட்ஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகே ஸோ எக்ஸ்பாய்ட்லாம் எப்பப்போ யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு வேர்னபிலிட்டி நீங்கள் ஏதாவது வேர்னபிலிட்டி கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்கன்னா அந்த வேர்னபிலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி எக்ஸ்பாய்ட்ஸ் வந்து டேட்டா பேஸில் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அந்த டேட்டா பேஸில் போய் நீங்கள் ஒரு சும்மா ரிசர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக என்ன எக்ஸ்பாய்ட் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ அந்த எக்ஸ்பாய்ட்டை வந்து நீங்கள் சர்ச்ன்ற ஆப்ஷன் மூலிமா நீங்கள் மெட்டஸ்பாய்ட்டில் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒருவேளை அந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்பாய்ட் வந்து நீங்கள் மெட்டஸ்பாய்ட்லேயே கிடையாதுன்னா ஆனால் எக்ஸ்பாய்ட் டேட்டா பேஸில் இருக்குன்னா நான் சொல்லிக் கொடுத்த மேனுவல் மெத்தட் மூலிமா நீங்கள் உங்கள் மெட்டஸ்பாய்ட்டில் இம்போர்ட் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நம்ம இன்னும் நிறைய எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம இன்னும் நிறைய டீட்டெயில் நம்ம பார்ப்போம் நம்மளோட அப்கமிங் வீடியோஸில் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ தேங்க்ஸ்